Estudiantes de educación superior, amigos becarios, estudiantes de la VBJ, toda la comunidad que está estudiando en la universidad, el día de hoy vamos a aclarar el tema del centavo. ¿Qué es eso del centavo? Me vas a preguntar. Bueno, es un depósito que se te va a hacer a tu cuenta con tu clave interbancaria que registraste en subes cuando solicitaste la beca para este ciclo escolar, la beca que nos va a llegar de 9,600 pesos bueno, ese es uno de los apartados más importantes, donde la coordinación nacional de becas para el bienestar Benito Juárez, a través de nuestra beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, nos va a hacer un depósito de un centavo, que va a servir como confirmación de que nuestra clave interbancaria fue aceptada para que cuando se necesite eh, depositar la beca, pues sea depositada de manera correcta. La fecha del depósito de la beca va a ser en noviembre, nos la van a adelantar, o sea, todo el ciclo de septiembre, octubre, noviembre y diciembre nos lo van a depositar en noviembre. Aquí en tu canal CNR te vamos a estar informando, pero bueno, el día de hoy nos vamos a concretar con este apartado. ¿Qué es el depósito del centavo y cuándo se realiza? Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estudiantes de educación superior, compañeros universitarios, como bien dijimos, hoy vamos a hablar sobre el famoso tema del centavo, ¿no? Si están interesadas o interesados en alguna beca, todavía es tiempo de solicitarla siempre y cuando estés estudiando la universidad, ¿ok? Entonces, tienes hasta el 30, solamente repasando eso, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que hacerlo mediante una guía sube si no tienes conocimiento hasta la fecha respecto a cómo funciona el sistema te invitamos a quedarte hasta el final del video por ahí te explico brevemente y bueno eh, para estas fechas tú ya debes de saber pues qué es el subes cómo haber solicitado la beca ya todos debemos de haberla solicitado recuerda que culmina el 30 de septiembre eh, pues el registro eh, ya debiste haber solicitado la beca, como te digo, haber activado tu ficha escolar y haber subido tu clave interbancaria, que es a donde te van a pagar. Las personas que tenían tarjeta o tienen todavía su tarjeta bienestar vigente, no hay ningún problema, pueden registrar su clave interbancaria. Recuerda que bancos como Bancomer, eh, Santander, entre otros, si sí participan siempre y cuando tu tarjeta esté a tu nombre y que no tenga topes de depósito. Entonces, vamos a ir con la información a dónde tenemos que acceder. Bueno, estamos en la página del Gobierno de México, totalmente oficial. Te invitamos a que compartas esta información en tus redes sociales y a que te suscribas al canal, ya que les estaremos trayendo la información sobre eh, los resultados de la beca que van a salir el 13 de octubre y bueno los depósitos de la misma entonces vamos a dar clic en esta imagen que es la guía subes se nos pone la pantalla gris porque está cargando un pdf un flyer donde te indica el proceso paso a paso sobre subes no como de cómo registrarte cómo se funciona cómo cambias una contraseña todo eso entonces nada más esperamos a que cargue a que se descargue el flyer listo como puedes ver la guía subes para los que no saben no la conocen los invito a que la lean cuidadosamente les va a indicar cómo hacer el proceso tienen de aquí hasta el 30 nosotros vamos a ir directamente con qué es el depósito del centavo y cuándo se realiza le vamos a dar zoom a esto para que pues, lo puedas apreciar un poco mejor y bueno me parece que ahí ya lo puedes ver un poco mejor ¿sabes? entonces qué es el depósito del centavo y cuándo se realiza estamos viendo en pantalla pues la información que es el último de los procesos pero no el menos importante dice que para verificar que la clave interbancaria que registraste en subes sea correcta, si resultas beneficiario o beneficiario te depositarán un centavo recuerda que el 13 de septiembre salen los resultados y a partir de, hecha, de esa fecha te estará depositando el centavo hasta el 22 del de mes de octubre, porque hasta el 22 bueno, del 22 al 27 puedes cambiar tu clave interbancaria si 
presenta un error o no depositaron ese centavo en tu cuenta, pues puedes cambiarla, ¿no? Del 22 al 27 aquí en tu canal te vamos a estar informando. Bueno, eh, vas a tener que revisar constantemente el apartado de los mensajes para saber el estatus. ¿Cuáles son los estatus? ¿Aceptado o rechazado? Como lo ves en pantalla. El aceptado, ese estatus, es que la validación de tu clave interbancaria ha sido realizada a través del depósito de un centavo. Y bueno, deberás de verificar que esto haya sido de una manera exitosa. Si te depositaron el, el centavo, quiere decir que ya te aceptaron tu clave interbancaria y que en noviembre, que es cuando van a adelantar la beca, o sea, los cuatro meses, los dos bimestres correspondientes a este ciclo, pues te va a llegar los 9,600 pesos. Si es rechazado, está tu estatus como rechazado, ¿cómo vas a saber que te rechazaron? Bueno, la clave interbancaria, pues lógicamente es incorrecta, deberás corregirla en las fechas marcadas en la convocatoria, yo te voy a estar recordando aquí en el canal, y bueno, eh, Básicamente son esos dos los estatus, los depósitos del centavo comenzarán a partir de la publicación de los resultados, ¿ok? Eso es el 13 de octubre, aquí te vamos a estar informando y bueno, solo se realizarán a quienes hayan resultado beneficiarias o beneficiarios de algunas de las becas, ¿ok? Por lo regular, ahorita pues está la beca de manutención y la beca jóvenes escribiendo el futuro. Entonces, vamos a continuar con la información. Si tienen dudas o comentarios, se pueden comunicar a través de esta página que, bueno, simplemente hay que darle clic y también puede llamar al 5511-620300. Eh, bueno, esta es la información. Este, espero haya sido de tu agrado. Puedes dejar tus dudas en la caja de los comentarios. Y bueno, aquí acostumbramos a resolverla entre toda la comunidad CNE. ¿no? Entonces, eh, te invito a que estés al pendiente sobre el depósito del centavo. Y bueno, te vamos a estar informando toda la información para la redundancia te vamos a estar informando con todo lo que necesites para que puedas recibir tu beca, entonces sin más esta fue la información, muchas gracias por haber llegado hasta el momento del video te invitamos a que lo compartas a que vayas a ver nuestros demás videos y a que te suscribas si no lo has hecho, sin más cuídense mucho, estamos al pendiente y nos vemos en un próximo video, hasta pronto